哈喽，大家好，欢迎来到加号的频道。那我们今天聊的话题啊，得从一篇名为《加布林鲨鱼的悲情母爱》的文章说起。这篇文章提到，二零零四年，作者一行十二人乘坐着潜水艇来到深海考察，带队的是弗吉尼亚大学的生物学教授戴蒙先生。随着潜水艇不断的下潜，他们突然看到了两条长相十分凶猛的鲨鱼。当时的戴蒙先生激动地说：“这个是加布林鲨鱼，非常珍贵。”所以啊，戴蒙先生准备捉住他们，于是他们放了一张大网过去，其中的大的母鲨躲了过去，而小的鲨鱼被网住了。他们高兴极了，拖着小鲨鱼慢慢的往上升。突然，潜水艇剧烈的摇晃起来，原来是啊，那条母鲨鱼正在拼命的撕咬渔网。尽管它的嘴被渔网上的倒刺划破，它还是猛烈的撕咬。但是啊，潜艇继续上升。母鲨眼看自己阻挡不了潜艇，于是啊，将目光转向了渔网里边的小鲨鱼，撕咬起来。作者一行人当时都看懵了，眼看着小鲨鱼被母鲨咬成了碎肉。当母鲨确定小鲨鱼被咬死之后，它的身体也开始慢慢的膨胀，眼睛向外凸起。随后，潜水艇受到了猛烈的震动。当作者向外看的时候，四周的海水已经被血染红了，到处都是一块一块的碎肉。母鲨自爆了。在这篇文章发表之前，就早有传闻说，深海里边有这么一种鲨鱼。当它们。被渔网困住，确定自己不能逃生的时候，它们就会自爆，而且它们的皮硬肉厚，爆炸后的碎肉啊，就像瓷器的碎片一样。人们把这种鲨鱼啊称作魔鬼鲨。那这个传说以及这篇文章是真实的吗？深海里边是否真的有可以自爆的鲨鱼？那我们今天啊就来聊一聊这个传说中的魔鬼鲨。那如果大家喜欢我的频道，不要忘记点击屏幕下方的订阅，这样才不会错过我以后更新的视频。传说中提到的这个魔鬼鲨，它的学名叫欧式尖吻鲨，又叫哥布林鲨，生活在深海二百米以下，在这个深度，阳光就照不进来了，所以深海二百米以下是漆黑一片。而这种鲨鱼啊，在水里边呈现黑色，所以啊，在它生活的区域，它几乎是隐形的。再加上啊，它的数量稀少，所以啊，这种生物是十分罕见的。科学家对它们的了解也非常有限。欧式尖吻鲨属于尖吻鲛科。这个科属啊，现在就只剩下欧式尖吻鲨了，其他全部灭绝，可以说是独苗了。如果欧式尖吻鲨再灭绝，那尖吻鲛科啊就算是绝种了。由于欧式尖吻鲨的尖吻很像哥布林的长鼻子，不知道大家是不是了解哥布林啊？爱玩游戏的朋友肯定都见过，所以啊，欧式尖吻鲨也叫哥布林鲨。其实啊，目前还没有任何实质性的证据证明哥布林鲨可以自爆。它也是有标本的，在1898年，日本横滨捕捉到了一条完整的欧式尖吻鲨标本。此后，陆续在太平洋、大西洋各个地方抓获了一共45个欧式尖吻鲨的标本。如果按照传言中说的，它有那种宁死不屈的性格，那又怎么可能会被捕获呢？而且，根据我们对标本的研究，欧式尖吻鲨的肌肉松弛柔软，这使它们没有像其他鲨鱼那样的速度和力量。所以啊，就不存在上面文章中描述的母鲨追上潜水艇，并且疯狂的撕咬这种操作，欧式尖吻鲨是做不出来的。臣妾做不到啊！而欧式尖吻鲨的皮肤松弛，也不像文章里边描述的皮硬肉厚。所以说啊，就算欧式尖吻鲨可以自爆，那它的肉啊也不会像瓷器的碎片一样。所以说，这个传言是人为捏造的谣言。这篇文章虽然号称是编译。但是啊，在国外的资料中也找不出相关的文献。那这种鲨鱼动作这么慢，它是怎么捕食的呢？生物学家通过解剖这些鲨鱼的样本来研究它们的主要食物。在解剖的过程中，他们发现有好多的欧式尖吻鲨都是空腹，这说明它们的捕食周期很长，要吃完一顿要隔好久才会吃下一顿。在那些有食物的标本中，他们发现欧式尖吻鲨主要以硬骨鱼类为食，其中最多的是鼠尾鱼和龙鱼。有的时候啊，也吃虾，还有螃蟹之类的甲壳类动物，因为它们吃东西啊，基本都是生吞，所以啊，甲壳类对它们的口感没有什么影响，只要嘴装得下就好。欧式尖吻鲨的嘴啊，由五块骨骼组成，这使得它们在捕食的时候啊，嘴可以直接发射出去。还记得我们之前讲蛇颈龙的时候吗？它在能见度特别低的水域捕食，当它的身体还离猎物很远的时候，它通过长长的脖子、脑袋就已经到猎物的身边了。尖吻鲨比它还先进是吧？直接把嘴发射出去，脑袋都不用动。海洋里边的生物啊就是这么奇怪
。当加本沙发现猎物之后，它先是最下方连接舌头的软骨向后移动，张开下颌，并且产生吸力，然后使前面两块颌骨迅速的弹出，将猎物直接吞进嘴里。这一套生吞的动作可以说是非常的流畅了。而蛇也是靠生吞的，它们生吞起来就显得非常吃力。它是用两个牙一点一点的把食物往里边送，而尖吻鲨可以把食物直接吸进嘴里边去。吃饭的速度那是相当快了，能有多快呢？根据研究表明，尖吻鲨下颚弹出的速度高达 3.14 米每秒，是所有鲨鱼中最快的进攻速度之一。它的嘴发射的距离啊，最长可以到它身长的 9%。他的这套技能啊，也正是为了弥补他速度和力量的不足。他到现在还没有灭绝，也算是老天爷赏饭吃了，因为啊，他不用费力捕食，直接躺平，等着食物游到他身边的时候啊，他伸嘴吃了就行了。我顿顿得吃肉。那这种说法也是有科学依据的，因为他生活在深海里边，没有阳光。而我们刚才也说了，这种生物啊，它在水里边呈现黑色，几乎啊就是隐身的状态，因为它的皮肤啊是半透明的。即使是有一点阳光，它也能够很好的起到伪装的作用。再加上啊，它的行动迟缓，它的鳍又小又柔软，说明它很少游泳。它是一个典型的漫游鲨鱼。根据以上的特点说明，尖吻鲨是一个伏击捕食者。人家捕食不是靠的蛮力，而是靠的策略。这叫攻其不备，出其不意。它跟格林兰鲨的捕食特点很相像。格林兰鲨的动作也是相当缓慢，它的捕食啊更有特点，它也是生活在深海。身体是黑色，并且体积很大。这种鲨鱼的眼睛上一般会寄居着一个会发光的小虫子。在深海里边，这些鱼啊一般会先看到这个发光的小虫子，然后过来吃虫子的时候，格林兰鲨就把这些猎物给吃掉。这个啊叫利而诱之，乱而取之。看了吧，《孙子兵法》在什么地方都是相当实用的。那如果大家对《孙子兵法》感兴趣，可以看我往期的视频。我们这里啊继续回到欧式剑吻鲨。它没有鱼鳔，但是啊，它有一个非常大的脂肪肝。这个肝有多大啊？占它体重的四分之一。它就是通过这个肝脏来调节浮力，使它漂泊在海里边。它可以一动不动的在海里边，既不上浮也不下沉。它不像其他的鱼啊，鳍必须得动着，身体才能够保持静止。尖吻鲨就可以一动不动的在海里边飘着，并且它可以慢慢的飘向猎物，跟幽灵似的。这样猎物也发现不了它，一旦猎物到了它嘴的射程范围之内，它就会立马发动攻击。估计猎物反应过来的时候啊，已经在它肚子里边了。虽然猎物看不见它，但是啊，它可以很精准的找到猎物在哪儿。这个就得益于它那个像哥布林一样的鼻子了。其实所有的鲨鱼在捕猎的时候啊，眼睛都不是很重要，甚至可以说啊，有没有都没有关系。它们依靠的是一个其他生物都没有的能力——胡腹。这个功能啊，在我们之前讲巨齿鲨的时候啊，也提到过。在深海中啊，鲨鱼的视觉、嗅觉、味觉都没有了，但是这个胡腹啊，就显得非常的灵敏。它可以检测猎物的电场，即使猎物藏起来，把身体埋在沙子里边，鲨鱼也可以轻而易举的把它们找到，甚至可以感觉到几公里以外一滴鲜血的味道。这个胡腹就在鲨鱼的鼻子下方，而尖吻鲨有那么长的鼻子，说明它的胡腹功能啊，比正常鲨鱼还要发达。这就可以使它在深海中精准地飘到猎物身边。看到它有那么多的黑科技，是不是觉得它在所有的同类都灭绝的情况下，自己能够幸存下来，靠的不是运气了？之所以叫它活化石啊，是因为这个种族最早可以追溯到 1.25 亿年前的白垩纪时期，那个时候啊，它就有这个标志型的长吻了。在他们家族最巅峰的时期，一个叫貂齿斯卡帕剑吻鲨的鲨鱼，光牙齿就可以长到6厘米。再加上尖吻鲨的牙齿都是暴露在外边的，可以想象当时的这个家族是多么的可怕。跟现在的尖吻鲨唯一不同的就是，它们之前生活在浅海区域，或许也就是这个原因，使得生活在深海的欧式尖吻鲨幸存了下来。现在的欧式尖吻鲨到底可以长多大，目前还不能够确定，因为我们目前捕捉到的欧式尖吻鲨的标本都是未成年的，而成年的尖吻鲨生活在更深的海域，我们人类尚且无法企及。人类捕捉到最大的剑吻鲨在墨西哥湾，身长在六米左右，在大海的深处肯定还会有更大的剑吻鲨，只是我们人类现在还没有发现。很有可能剑吻鲨也会像其他的鲨鱼一样，把鲨鱼的幼崽放在浅海区域，等到长大了之后再回归深海。所以我们现在捕捉到的剑吻鲨的样本都是未成年的，因为剑吻鲨生活在深海里边
，跟人类没有什么交集，他们对人类也没有任何的威胁，所以人类对他们的了解也十分有限。虽然我们现在看它的样子非常奇怪，是吧？但是啊，在深海中，它可能是很普通的一种。毕竟人类对海洋的了解只有百分之五，它能够被人类发现，说明它还不够神秘。我们人类也在不断的探索深海的奥秘。或许以后就会发现更多惊奇的生物。那么在这里，这个传说中的魔鬼鲨的话题我就分享完了。感谢大家的观看。如果大家喜欢我的频道，不要忘记点赞、评论、加关注。我们下期再见。